ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഉണ്ണിയപ്പമാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ കുറേ ആയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ണിയപ്പം അറിയുന്നവർക്ക് ശരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഇതുവരെ സക്സസ് ആവാത്തവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കക്കാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടുവയ്ക്കാലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അരക്കിലോ പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ പച്ചരി തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കപ്പ് അളവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടര കപ്പ് അളവിൽ ഉണ്ടാകും അരി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം അത്യാവശ്യം നിറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഒന്ന് കുതിർക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ അരി കുതിർക്കാൻ വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കഴുകിയതിന് ശേഷം തന്നെ കുതിർക്കാൻ വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറൊക്കെ അരി കുതിർന്നതിന് ശേഷം വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഊറ്റിയിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കുക വെള്ളത്തോട് കൂടുതൽ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ജാറിലിട്ട് അരക്കരുതിട്ട് ഇതിലത്തെ വെള്ളം കൂടുതൽ വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം മുഴുവൻ പോയിട്ടുണ്ടാവണം ഇത് ഈ ഒരു അരക്കിലോ അരി നമുക്ക് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പകുതി പകുതി ആക്കിയിട്ട് രണ്ട് തവണയായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അരി അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ തൊലി മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അരക്കിലോ അരിയിലേക്കുള്ള അളവാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും ഏലക്കായും ജീരകം രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് അരക്കുമ്പം ഇത് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ശർക്കര ഉരുക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈഡിലിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശർക്കര ഒരു അടുപ്പിൽ ഉരുക്കാൻ വെക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് അരി മിക്സിയിൽ ചാറിലേക്കൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ എളുപ്പം ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കറുത്ത കളറിൽ കൂടുതൽ കറുപ്പുള്ളത് വേണ്ട ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് കളറുള്ള ശർക്കരയായിരിക്കും ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് നല്ലത് അത് ഇതുപോലെ ഒന്നങ്ങ് കുത്തി പൊട്ടിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളത് ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നത് വെള്ളം കൂടുതലൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു ഇത്തിരി ലൂസ് ആയിരിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് നല്ലോണം അങ്ങ് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക ശർക്കരയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ മെൽറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ വരുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കുക അത്യാവശ്യം ലൂസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ വേണം മിക്സിയിൽ ജാറിൽ അരിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അരയ്ക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് വെച്ചാൽ മതി ആ ഒരു ചൂട് പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേണ്ട കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ചൂട് തന്നെ വേണം ഒരു പകുതി ഭാഗത്തോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യമേ കുറേ ഒഴിക്കേണ്ട അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അരയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ മാക്സിമം കഴിയുന്ന അത്ര തന്നെ നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ചെറിയൊരു തരി ഉണ്ടാവും കാരണം ശർക്കര ചേർത്തിട്ടല്ല അരയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ജീരക ഏലക്കായിട്ടൊന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശർക്കര പാനി ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻ കേസ് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സമയം കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ശർക്കര പാനിയുടെ ചൂട് ആറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കണം നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ചൂടുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ വേണം രണ്ടാമത്തത് ഒഴിക്കാൻ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇനി ഇതും കൂടെ നല്ലോണം അങ്ങ് അരച്ചെടുത്തിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മിക്സിയുടെ ജാ ജാറിലേക്ക് ചൂട് കൂടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ അരിയിലേക്കല്ലോ ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതുവഴി ഇരിക്കട്ടെ ഇനി മാവിലേക്ക് നമുക്ക് പഴം കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പഴുതായിട്ടുള്ള റോബസ്റ്റ പഴമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ആളുകൾക്കെങ്ങും തോന്നുന്നു റോബസ്റ്റ വെച്ച് ചെയ്താൽ ശരിയാവും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ കാക്കിലോ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം അപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ പഴമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഞാനിപ്പോൾ കറക്റ്റ്
ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഏലക്ക ജീരകമൊക്കെ ഒരു ബാച്ചിലെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ പഴവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാം കൂടെ ഒന്നായി കിട്ടണം അതുപോലെ നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയത് ഈ ഒരു ലൂസ് ലൂസ് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ വേണ്ട കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഒരു മിനിമം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെക്കുക കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് തീരെ സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ചുട്ടെടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പോൾ രാവിലെ ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ രാത്രി മാവ് അരച്ചിട്ട് ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കാം അതും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാധാരണ നമുക്കറിയാമല്ലോ മാവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം വെച്ചാൽ നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ണിയപ്പം ചുട്ടെടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തരാം അതിനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാക്കൊത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചു തരണേ വലുതായി പോകണ്ട വളരെ കനം കുറച്ച് മുറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇത് പാകത്തിന് മൂത്ത് വറവായി വരുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ചൂടുള്ള നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കറുത്ത എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കറുത്ത എള്ള് ചേർത്തിട്ട് തീ കത്തിച്ച് വറക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു നെയ്യിൻ്റെ ചൂടിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് കേട്ടോ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തേങ്ങാക്കൊത്തും എള്ളും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരിത്തിരി നെയ്യ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ നെയ്യും കുറച്ചും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ മിക്സ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ലൂസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാവ് ഒരിത്തിരി ടൈറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറേ സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി നോക്കുക ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് തവിട്ട് ഇളക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഇത്തിരി ലൂസ് ആവുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ടൈറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ കാരണം ഇത്ര കട്ടിയിൽ മാവ് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര സുഖം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ മാവ് പൊട്ടി പുറത്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ മാവ് ഒരു ഇത്തിരി ലൂസ് ആയിരുന്നാലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പം കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ഒന്നിച്ച് ഒരുപാട് ഒഴിക്കേണ്ട കാരണം പെട്ടെന്ന് മാവ് ലൂസാവും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ച് ലൂസ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലൂസിൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടിയിൽ പാകത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കൂടുതൽ വേണ്ട അതിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് എളുപ്പത്തിന് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ എണ്ണയ്ക്ക് ഭയങ്കര ചൂട് കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് മാവ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നങ്ങ് പൊട്ടി മാവ് പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുഴിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നിറച്ചൊഴിക്കേണ്ട ഒരു പകുതി ഭാഗം ഒഴിച്ചാൽ മതി ആ പകുതി ഭാഗം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ കൈ എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല ബോളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി ഉഷാറായിട്ട് വരും കേട്ടോ മാവ് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ആ കുഴിയിൽ ഇങ്ങ് നിറഞ്ഞു വരും അത് വെന്ത് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും മാവ് പൊട്ടി പുറത്ത് വന്ന് തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പകുതി ഭാഗത്തോളം ഒഴിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ മാവ് പൊട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തീയുടെ ചൂട് കേട്ടോ നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മാവ് ഒഴിക്കാൻ എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കളർ മാറുകയും ചെയ്യും ഉൾഭാഗം വേവില്ല ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കളർ മാറാനും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോരിയെടുക്കുക കാരണം പൊങ്
ഈ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പഴം കൂടുതൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോബസ്റ്റ പഴം ചേർത്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചീത്തയായി പോകുന്നുള്ള ടെൻഷനും വേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് എന്തായാലും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ മുൻപൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു കേട്ടോ ആ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പ്രത്യേകം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കിട്ടിയത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒത്തൻറ്റിക്ക് വേലയുള്ള ഉണ്ണിയപ്പല്ല പഴവും മൈതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ മിശ്രിയാമ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ണിയപ്പമാണ് ആമ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഈ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം ആണ് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഈ രീതിയിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ നാടൻ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയ്ക്ക് കൂടുതൽ പഴവും മൈതയും ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായാലും നോക്കി നോക്ക് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉണ്ണിയപ്പം ചെയ്തിട്ട് സക്സസ് ആവാതെ ഒഴിവാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുള്ളൂ എന്തായാലും ഫ്ലോപ്പ് ആവാതെ കിട്ടുന്ന തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഴത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക ഇനി എന്തായാലും നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് പുതിയ വീ